फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग हाउ यू ऑल होपफुली आप सभी अच्छे होंगे आज जी एम आई स्ट्रेंथ की दूसरी वीडियो आपके सामने ला रहे हैं एंड हियर वी विल डिस्कस सम नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो अभी न्यूज में थे दो हजार अठारह में तो फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन चैनल द हम्बल गाई लेट्स बिगिन सबसे पहले बात करते हैं ये तस्वीर है श्री सी के जाफर शरीफ की ये कौन थे ये एक ही वॉज अ वेरी सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस ही वॉज बॉर्न इन 1933 इनका नवंबर 2018 में देहांत हो गया हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज बेंगलुरु नॉर्थ और इनकी मेन जो जहाँ पे पोर्टफोलियो थी वो थी ये यूनियन रेलवे मिनिस्टर रहे इंडिया के फ्रॉम नाइनटीन टू नाइनटीन जो कि पी वी नरसिम्हा राव सरकार में सरकार में ये यूनियन रेलवे मिनिस्टर रहे जब पी वी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे कैन से सी के जाफर शरीफ हु पास अ वेरी रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड दिस क्वेश्चन कैन कम लेट्स मूव ऑन दिस फोटोग्राफ ऑफ इट इज ऑफ विद्या श्री विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जिसे हम वी एस नेपाल के जिन्हें हम वी एस नेपाल के नाम से भी जानते हैं इनका जन्म हुआ था नाइनटीन में ये एक नॉन रेसिडेंट इंडियन थे फेमस ऑथर यानी लेखक थे हिज फेमस बुक्स आर A House of Mr. Bishwas and A Bend in the River. So these two books are very important uh, from any examination point of view. Let it be SSC type of examination or any state examination or banking examination. ये दो books आप जरूर याद रख लें. They will give this book, A House of Mr. Bishwas or A Bend in the River, and they will ask you who is the author. And V. S. Nepal also won 1971 Booker Prize and Nobel Prize for Literature in 2001. Let's move on. ये तस्वीर है श्री शुभांकर शर्मा की उम्र है सिर्फ 22 वर्ष इन्होंने ये प्रोफेशनल गोल्फर हैं और काफी नाम कमाया है प्रेजेंटली ही इज रेटेड इन टॉप 100 गोल्फर्स ऑफ द वर्ल्ड ही आल्सो रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड इन 2018 तो ये आ सकता है कि शुभांकर शर्मा इज रिलेटेड टू विच फील्ड नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करें तो नीरज चोपड़ा का नाम भी काफी मशहूर है ही इज अ जेवलिन थ्रोअर He came to limelight after winning gold in World Junior Championships in 2016. Later on, won gold in Commonwealth as well as Asian Games 2018, जो कि अभी थोड़ी ही महीनों पहले in Indonesia, that is Jakarta Palembang में हुआ. इसमें important क्या है? ये याद रखिए कि he was the flag bearer of Indian contingent in 2018 Asian Games opening ceremony. Opening ceremony के flag bearer जो थे वो नीरज चोपड़ा थे. Let's move on. इसके बाद ये तस्वीर जो है शी इज रानी रामपाल बॉर्न इन 1994 प्रेजेंट कैप्टन ऑफ वुमेंस हॉकी नेशनल टीम ऑफ इंडिया एंड वाज द यंगेस्ट प्लेयर इन द नेशनल टीम ड्यूरिंग द 2010 टेन वर्ल्ड कप शी हैज बीन अवार्डेड विद अर्जुन अवार्ड इन 2016 एंड शी वाज द फ्लैग बेयर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी इन एशियन गेम्स पीछे चलते हैं ही वॉज अ फ्लैग बेयर इन द ओपनिंग सेरेमनी एंड रानी रामपाल वॉज अ फ्लैग बेयर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स तो हियर क्वेश्चन कैन कम रानी रामपाल इज रिलेटेड टू विच फील्ड तो शी इज रिलेटेड टू वुमेंस हॉकी लेट्स मूव ऑन इसके बाद दिस फोटोग्राफ इज ऑफ कोफी अता एन एंड ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन थर्टी एट ही वॉज द सेवेंथ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम नाइनटीन नाइन सेवन टू टू थाउजेंड कि जो यूनाइटेड नेशंस है विच वॉज फॉर्म ऑन 24 अक्टूबर 1945 जो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाते हैं उसमें जो जनरल असेंबली है उसके वो सेक्रेटरी जनरल रहे 1997-2006 में और इनका 2018 में देहांत हो गया इस कंट्री ऑफ बर्थ वॉज गोल्ड कोस्ट जिसका नया नाम है घाना मुख्य बातें क्या है कि नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिला इन दू थाउजेंड एंड ही रिसीव द पीस प्राइज अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन एज को रिसिपियंट होता क्या है कभी कभी Some prizes are given to one or two people or organizations. So, 2001, my Nobel Peace Prize was given to Shri Kofi Atta Anan and United Nations. Let's move on. This photograph of is is of Shri Kuldeep Nair, born in 1923, famous author, journalist, and human rights activist. He was also nominated to the upper house in 1997. Upper house me total seats. Upper house in Hindi we call it Rajya Sabha. टोटल सीट आर टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू थर्टी एट आर इलेक्टेड एंड ट्वेल्व आर नॉमिनेटेड सो ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द नॉमिनेटेड पीपल टू द अपर हाउस इन नाइनटीन नाइन सेवन हिज ऑटोग्राफी इज बी ऑन द लाइन्स फ्रेंड्स जस्ट रिमेंबर दिस बी ऑन द लाइन्स पूछा जा सकता है अगले कई एग्जाम्स में अभी कैनरा बैंक पीजीडीबीएफ में पूछा भी था फिर भी इसे याद कर लीजिए 
कई एस एस सी के एग्जाम्स या बैंकिंग एग्जाम्स में जरूर पूछ सकते हैं कि बियॉन्ड द लाइन्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ या बियॉन्ड द लाइन्स इज रिटर्न बाय तो आंसर विल बी कुलदीप नायर लेट्स मूव ऑन अब इसमें पीपल की बात हो गई यहाँ पे प्लेस की बात करते हैं बहुत न्यूज में है अंदमान एंड निकोबा आइलैंड्स चलते हैं कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर और यहाँ पर इट इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल खूबसूरत जगह है वेरी ब्यूटीफुल प्लेस गुड सीनरीज एंड यहाँ पे बहुत देशी विदेशी लोग घूमने आते हैं द मेन न्यूज रिगार्डिंग दिस इज ऑन थर्टी ऑफ डिसम्बर मीन्स आफ्टर थ्री डेज three islands of andaman will be renamed in 1943 netaji subhash chandra unfurled the national flag from this place only aur ye mana jata hai ki yahi yahi pehle sthan the jinhe bharat ne apne kabze mein liya tha aur angrezon se azad karwaya tha so on that occasion the government has government is planning to change the place of three islands so just you remember this the ross islands will be named Uh, after great freedom fighter netaji subhash chandra bose so they it will be known as netaji subhash chandra bose islands 30th december onwards likewise the neel islands will be renamed as shahid dweep and havelock islands will be renamed as swaraj dweep so these three are very important from examination point of view so friends bilkul chhota video hai aap dekh lijiye jo important points lage hain wo note kar lijiye aur koshish karenge ki aaj ek ga ka Uh, जो सिंगल लाइनर्स आते हैं वो एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं तो फ्रेंड्स कुछ सुझाव हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे लिख भेजें रखिए अपना ख्याल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में दीजिए मुझे इजाजत तब तक नमस्कार एंड गुड बाय